Hi friends, welcome to Anshu's library. Today I am going to discuss about biodiversity part 3 class threats to biodiversity. Manam previous classes lo biodiversity lo types of diversity choose and biogeographical classification of India gurinch koda discuss ches kunamu. Now today I am going to discuss about threats to biodiversity. What are the major threats? Threat means danger. We know that there are so many causes and there are so many issues related to threats to biodiversity. The first major cause is loss of habitat. Habitat means living place. Whenever the biodiversity lost their natural habitat, it is the biggest uh, cause for biodiversity loss. Why? Because if you have a lot of areas, you can get a lot of food, you can get a lot of water. Because of unfavorable conditions, biodiversity loss is not going to be a And we know that billions of hectares of forest and grasslands uh, have been cleared and they are converting into agricultural lands, grazing lands. Whatever the reason, uh, increasing of population, gavachu, increasing the demand, gavachu, whatever manayin forest lands, ni, grasslands, ni, goda remove chese si, what nela convert chas now, agricultural lands naga convert chas now, alagi grazing, land, grazing lands ante to feed cattle. Cattle's ne feed chedan ki grazing lands or pasture lands and tam what naga convert chas now, and human settlement areas or developmental projects. So, we turn it one la goda. Manaki biodiversity and edi vati habitat ni loss out on the not only forest and grasslands and the wetlands, wetlands and evi goda mana complete ga pollute chest now. So, whatever it is, then even either a drain waste water uh, filling chedam vala kavachu, lay the surface runoff vala kavachu, wetlands and ni goda pollute out on a wetland anangane akadoka unique diversity and edi untundi rich biodiversity untundi. And species are unique count. Alage asheris. Asheris are one of the rich biodiversity sources. Manaki asheris lo goda contamination valla. So, ekade pollution valla. Manaka kadunde water anta goda contaminate outundi. So, dani valla goda biodiversity loss ane jarutundi. So, not only terrestrial uh, diversity and marine biodiversity are edi goda. Uh, loss out on the end of the country uh, we know that human intervention and the end of the market if you play the akadunde chapel and wait at the will not put a gava chu we know that uh, transportation and the oil transportation and a jarutundi so elant activities chase in a puddle mark main ga wait at the will not put a breeding and feeding ground save it on a yeah one new order disturbance ane jarugutha on to the fragile ipotha on to so ala aina pudu it will affect the marine diversity and ala ge manik transportation oil transportation ane dikku ga jarugutha on to ships dwar so ala jarugin pudu goda oil ane dh ganaka ocean log ganaka spill line at light te definitely it will affect the marine diversity so whatever it is manam chese activities valna biodiversity ane dh vati habitat ni loss out on the so this is one of the threat to biodiversity loss of habitat and the next one is pouching pouching and hunting so actually as per wildlife protection act 1972 prakaram there should be a international ban complete ga ban on it on the wait and the killing and hunting of endangered animals is completely prohibited under Wildlife Protection Act 1972 but it claim out illegal trading and edi jarutundi not only endangered species and the actual ga wildlife products ni smuggle chai kodudu vere desa lak kavachu leda within the country kavachu smuggle and edi chai kodudu complete ban and edi manaki undi elant items like fur coat kavachu horns kavachu tusk kavachu live specimens ante koni birds kavachu herbal products kavachu ilanti vanni kuda illegal ga trade cheyadam anedi complete ga ban aned undi but these products worth millions of dollars. Even ni gona chala valuable products. Din valna economy gurinchi manak trading anedi jargutundi, smuggling anedi jargutundi, especially in developing nations. Developing nations in Asia, continent, Latin America, and Africa. 
ఇలాంటి రీజియన్స్ అన్నీ కూడా వి నో దట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రిచెస్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ సో ఇక్కడ ఎక్కువగా మనకి బయోడైవర్సిటీ ఉండడం వల్ల ఈ డెవలపింగ్ నేషన్స్లో ఎక్కువగా ఇల్లీగల్ ట్రేడింగ్ అనేది అంటే స్మగ్లింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో స్మగ్లింగ్ జరగడం వల్ల మనకేమవుతుందండి బయోడైవర్సిటీ లాస్ అనేది జరుగుతుంది ఒక్కసారి చూడండి త్రూ ఏ మాఫియా అని చెప్తున్నాం ద ట్రేడింగ్ ఆఫ్ సచ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఈజ్ హైలీ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఫర్ ద పౌచర్స్ హూ జస్ట్ హండ్ దీస్ ప్రొహిబిటెడ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ స్మగల్ ఇట్ టు అదర్ కంట్రీస్ మీడియేటెడ్ త్రూ ఏ మాఫియా సో ఒక్కసారి చూడండి ఎంత వాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ టాస్క్ ఓకే ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ దిస్ అండి ఎంత వాల్యుబులో ఒక ఎలిఫెంట్ టస్క్ అనేది తీసుకుంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలి ఎలిఫెంట్ టస్క్ కెన్ గో అప్ టు హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ కేజీ పర్ కేజీ ఆఫ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ సారీ పర్ కేజీ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ టస్క్ అనేది ఈ సోల్డ్ ఫర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్కి అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ అలాగే లెప్పర్డ్ ఫర్ కోట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ సోల్డ్ ఎట్ వన్ ల్యాక్ డాలర్స్ ఇన్ జపాన్ అండ్ కొన్ని టైప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ బ్రెజిల్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలర్ఫుల్ బర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దీస్ బర్డ్స్ ఒక్కొక్కటి కూడా టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్కి అమ్మడం జరుగుతుంది సో దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హైసేనే బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్ బర్డ్ అండి హయాసిత్ అనేది హయాసింత్ అనేది బె బ్రెజిల్లో ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది దాదాపు టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్కి దాన్ని సోల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇంత వాల్యుబుల్ కాబట్టి మనకి ఆ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రోడక్ట్స్ని వైల్డ్ లైఫ్ యానిమల్స్ని స్మగుల్ చేసి వేరే దేశాలకి అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ థ్రెట్ టు బయోడైవర్సిటీ అండ్ ద నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ థ్రెట్ ఈజ్ మ్యాన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ థ్రెట్ టు బయోడైవర్సిటీ అండ్ దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ కంటిన్యూస్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సో ఈ కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఈ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి ఏవైతే జరుగుతాయో సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఎయిదర్ మ్యాన్ కావచ్చు వైల్డ్ లైఫ్ కావచ్చు విచ్ ఆర్ లాస్ దేర్ లైఫ్స్ ఒక్కోసారి బ్యాడ్లీ ఇంజ్యూర్డ్ అవుతుంది అండ్ సమ్టైమ్స్ హ్యూమన్ అయినా చనిపోవచ్చు లేదా వైల్డ్ యానిమల్స్ అయినా అటాక్ను చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో అసలు ఇలాంటి కన్ఫ్లిక్టింగ్ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామండి మనకి సాంబాల్పూర్ ఒరిస్సా ఒరిస్సాలో సాంబాల్పూర్ అనే విలేజ్లో ఈ పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో దాదాపు వన్ నైంటీ ఫైవ్ హ్యూమన్స్ వర్ కిల్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బై ఎలిఫెంట్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే అండి సాంబాల్పూర్ విలేజ్లో మనకి సరౌండింగ్ మొత్తం కూడా ఫారెస్టెడ్ రీజియన్ సో అక్కడ వాళ్ళు ఏవైతే క్రాపింగ్ అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ అనేవి వేసినప్పుడు అక్కడ ఉండే ఫారెస్ట్లో నుంచి ఎలిఫెంట్స్ అనేవి వచ్చి ఆ అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ని అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి అటాక్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు విలేజెస్ అనేవాళ్ళు ఎలిఫెంట్స్ని అటాక్ చేస్తారు ఎలిఫెంట్స్ వాటి ప్రాణాలు కాపాడటానికి హ్యూమన్ని అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి సో అలా అటాక్ చేయడం వల్ల అలాంటి కన్ఫ్లిక్టింగ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు దాదాపు ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్ నైంటీ ఫైవ్ హ్యూమన్స్ వర్ కిల్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద విలేజెస్ కిల్డ్ నైంటీ ఎయిట్ ఎలిఫెంట్స్ అండ్ బ్యాడ్లీ ఇంజ్యూర్డ్ థర్టీ ఎలిఫెంట్స్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ అలాగే ఇంకో కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయండి నెంబర్ ఆఫ్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి బోర్డర్ రీజియన్ ఆఫ్ కోటే చమరాజ్ నగర్ బెల్ట్ ఇన్ మైసూర్ మైసూర్ ఏరియాలో కూడా సేమ్ షుగర్ క్రేన్ క్రాప్స్ అండ్ కాటన్ క్రాప్స్ వీటిని అటాక్ చేయడం వల్ల ఎలిఫెంట్స్ని మొత్తం కూడా ఈ విలేజెస్ అనేవాళ్ళు ఫెన్సింగ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్సింగ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది సో ఏదైతే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్కి ఆ ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఇంజ్యూర్డ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇంజ్యూర్డ్ అయినప్పుడు బ్యాడ్లీ ఇంజ్యూర్డ్ అయినప్పుడు అవి ఇంకా సివియర్గా హ్యూమన్ అటాక్ చేయడం జరిగింది సో ఇలాంటి ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ మన ఇండియాలోనే జరుగుతున్నాయండి సో వాట్ ఎవర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థ్రెట్ టు బయోడైవర్సిటీ అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ మోర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఏ మ్యాన్ ఈటింగ్ టైగర్ వాజ్ రిపోర్టెడ్ టు కిల్ సిక్స్టీన్ నేపాలీ పీపుల్ అండ్ వన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చైల్ ఇన్ సైడ్ ద రాయల్ చిత్వానా నేషనల్ పార్క్ ఇది కాఠ్మండు రీజియన్కి నియరర్గా ఉంటుంది రాయల్ చిత్వానా నేషనల్ ఫార్ నేషనల్ పార్క్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నేషనల్
టైగర్ని సో అక్కడ ఉండే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ టైగర్ని కిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో వీ నో దట్ టైగర్ ఈజ్ ఏ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ సో ఇలాంటి కన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి జరిగినప్పుడు హ్యూమన్ అనేవాళ్ళు లాస్ అవుతూ ఉంటారు లైఫ్ని అండ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ అనేవి కూడా లాస్ అవుతూ ఉంటాయి లైఫ్ని సో ఇక్కడ మనకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అనేవి మన ఇండియాలో జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ కావచ్చు దుద్వా నేషనల్ పార్క్ కావచ్చు రాంతంబోర్ నేషనల్ పార్క్స్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇలాంటి నేషనల్ పార్క్స్లో మనకి క్వైట్ కామన్గా ఇలాంటి ఇన్సిడెన్సెస్ అనేవి రిపోర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ మ్యాన్ యానిమల్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఫస్ట్ కాజెస్ dwindling habitat of tigers elephants rhinos and bears due to shrinking forest cover compels them to move outside the forest and attack the field or sometimes even humans so ikkada main reason entante due to deforestation deforestation chesi cheyadam valla em avutundi forest cover anedi decrease avutundi decrease avadam valla vaatiki untaniki saraina habitat lekapothe em avutundante they move outside outside the forest and attack the fields and sometimes హ్యూమన్ ఎక్రోచ్మెంట్స్ లోకి వచ్చి హ్యూమన్ ని కూడా అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూజువల్లీ ఇల్ వీక్ అండ్ ఇంజ్యూర్డ్ యానిమల్స్ ఏవైతే కొంచెం బ్యాడ్లీ ఇంజ్యూర్డ్ యానిమల్స్ ఉంటాయో అవి ఇంకా ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఏ టెండెన్సీ టు అటాక్ మ్యాన్ ఇంకా వాటిని ఏమన్నా చేస్తాయి అన్న ఇదితో ఇంకా ఎక్కువగా హ్యూమన్ని అటాక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ద నెక్స్ట్ కాజ్ ఈస్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ యూజ్ టు కల్టివేట్ ప్యాడీ షుగర్ కేన్ మనకి ఫారెస్ట్ బార్డర్ రీజియన్స్లో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ అండ్ షుగర్ కేన్ ఫీల్డ్స్ని ఎక్కువగా కల్టివేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా కల్టివేట్ చేయడం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే ఎలిఫెంట్స్కి ఎక్కువగా డిఫారెస్టేషన్ జరగడం వల్ల వాటికి ఇష్టమైన బ్యాంబూ లీవ్స్ బ్యాంబూ లీవ్స్ అనేది ఒక మంచి స్టాపుల్ ఫుడ్ అండి ఎలిఫెంట్స్కి ఇష్టమైన స్టాపుల్ ఫుడ్ సో అలాంటి బ్యాంబూ లీవ్స్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ సో ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్ దే మూవ్ అవుట్ సైడ్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ అటాక్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్స్ అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ని అటాక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అలా జరిగినప్పుడు ఇంకొక కాజ్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు విలేజెస్ ఎవరైతే విలేజెస్ ఉన్నారో సో ఏమన్నా యానిమల్స్ అటాక్ చేస్తాయని వాళ్ళ ఫీల్డ్స్ని సో చుట్టూర ఫీల్డ్ చుట్టూర కూడా ఒక ఫెన్సింగ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ వైరింగ్ అనేది వేయడం వల్ల సో అది కూడా ఎలిఫెంట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎలిఫెంట్స్ అండి కొన్ని వైల్డ్ యానిమల్స్ అనేవి బ్యాడ్గా ఇంజూర్డ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో దీస్ ఆర్ మేజర్ కాజెస్ ఆఫ్ మ్యాన్ యానిమల్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ so what are the remedial measures to curb the conflict see conflicts ni minimize cheyalante what are the remedial measures first of all the government take initiatives tiger conservation projects lanti vi mundu initiative steps ane teesukovali so ekkadaithe harmful animals wild animals ane ekkadaithe distribution ane undo akkada definite ga forest department vallu tranquilizer guns ane available ga unchukovali vehicles ane vi ready ga unchukovali బైనాక్యులర్స్ అనేవి ఉండాలి ఎంత దూరంలో ఉన్నా కూడా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అండ్ రేడియో సెట్స్ ద్వారా ఎవరైనా హ్యూమన్ అనేవాళ్ళు ఉంటే అలర్ట్ చేయడానికి రేడియో సెట్స్ అనేవి ఉండాలి సో ఇలాంటి ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా హ్యూమన్ లైఫ్ని సేవ్ చేయగలుగుతాం అండ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ అనే వాటిని కూడా మనం సేవ్ చేయగలుగుతాం అండ్ ద నెక్స్ట్ రెమెడియల్ మెజర్ ఈజ్ యాడిక్యుయేట్ క్రాప్ కంపెన్సేషన్ and cattle compensation schemes must be started along with substantial cash compensation for loss of human life ekkadaithe ee attacks anevi jarugutayo ala attack jariginappudu fields evaina nashtapoyina crop anedi compensate cheyalsi untundi leda vaallu penchukune evaina pimpudu animals anevi evaina kavachu whatever it is cattle compensation aina cheyalsi untundi ఒకవేళ లైఫ్ అనేది ఏదైనా లాస్ అయినట్లయితే కంపెన్సేషన్ అనేది డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సోలార్ పవర్డ్ ఫెన్సింగ్ ఏదైతే అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ చుట్టూ వేసేవి సోలార్ పవర్డ్ ఫెన్సింగ్ అనేది వేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఎలాంటి థ్రెట్ అనేది ఉండదు వైల్డ్ యానిమల్స్కి జస్ట్ వాటిని ఆపగలిగితే తప్ప హామ్ అనేది ఉండదు అలాగే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ప్రూఫ్ ట్రెంచెస్ అనేవి వేయాల్సి ఉంటుంది టు ప్రివెంట్ ద యానిమల్స్ ఫ్రమ్ స్ట్రేయింగ్ ఇన్ టు ఫీల్డ్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా మనం ఆపగలుగుతాం అండ్ అలాగే డెఫినెట్గా ఫారెస్ డి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ని చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ చుట్టూ సరౌండింగ్స్లో ఏవైతే క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ అని చేంజ్ చేసినట్లయితే కొంతవరకు ఈ అటాక్స్ అనేవి మినిమైజ్ చేయగలుగుతాము అండ్ అలాగే ఏవైతే సమ్ ఎలిఫెంట్స్ కావచ్చు అండ్ కొన్ని టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్కి ప్రాపర్ ఫుడ్ అనేది 
అవైలబుల్గా ఉంచాల్సి ఉంటుంది ఫోడర్ కావచ్చు ఫ్రూట్స్ కావచ్చు వాటర్ కావచ్చు ఇలాంటివి కనుక ఉన్నట్లయితే కొంతవరకు ఈ కన్ఫ్లిక్ట్స్ని మినిమైజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఫైనల్లీ వైల్డ్ లైఫ్ కారిడార్స్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ మాస్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ బిగ్ యానిమల్స్ డ్యూరింగ్ అన్ఫేవరబుల్ పీరియడ్స్ అంటే ఏంటండి ఏదైనా ఒక ఒక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు లేదా ఒక రైల్వే ట్రాక్ వేయడం కావచ్చు ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు అక్కడ కంప్లీట్గా డిఫారెస్టేషన్ అనేది జరుగుతుంది డిఫారెస్టేషన్ జరిగినప్పుడు వాటికి ఒక అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి యానిమల్స్కి ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కాదు ఎటు మైగ్రేట్ అవ్వాలో అర్థం కాదు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వైల్డ్ లైఫ్ కారిడార్స్ని కనుక మనం డెవలప్ చేసినట్లయితే అంటే ఏర్పాటు చేసినట్లయితే సో డెఫినెట్గా ఈ కన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి కొంతవరకు మినిమైజ్ చేయగలుగుతాం సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రెమిడియల్ మెజర్ టు కర్బ్ ద కన్ఫ్లిక్ట్స్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ థ్రెడ్స్ టు బయోడైవర్సిటీ థ్యాంక్ యూ అండి ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్